。上回说到，索隆被莫利亚剪掉了影子，路夫也被莫利亚手下的蜘蛛僵尸俘虏。逃跑团只剩下弗兰奇、罗宾、乌索普、乔巴、娜美。而乌索普三人组这边还没解决掉僵尸军团，又遭遇了狂热分子罗拉的追杀，可谓是腹背受敌。弗兰奇与罗宾被蜘蛛僵尸拦住去路，弗兰奇灵机一动，一炮轰塌了大桥，与罗宾一起暂时从僵尸的围攻中逃了出来。此时天空一声巨响，化了库洛托布鲁克从天而降，闪亮登场。乌索普三人玩命的跑了一段时间，发现罗拉的目标只有娜美一个人。乌索普和乔巴左右揪住罗拉的大脸，试图拦下这个野猪怪。然而这个野猪怪猛地一劈，猪头一扬，就将乌索普、乔巴撅了出去。娜美摔倒在地，罗拉提着两把砍刀冲上来，眼看就把娜美剁成肉馅了。娜美急中生智，大喊一声：“罗拉愣住了，乔巴也愣住了。怪不得娜美平时看上去像个男人一样，果然是个真男人。娜美虽然不知道罗拉为什么追杀自己，不过从罗拉的吼叫之中，大概也能了解一点，不就是为了男人吗？”娜美硬着头皮乱说一通，称自己是个女装大佬，根本就不喜欢男人。而且不管罗拉喜欢的那个男人是谁，自己都觉得非常合适，精神和肉体都是双重支持的。一句话就把罗拉给整跪了。罗拉非常感动，放下屠刀，眼泪婆娑。从来没有人赞同过自己的这份跨越种族和生死的感情。今天总算找到了臭味相投啊，不对，是志同道合的闺蜜。娜美站起身来，浑身都散发着金灿灿的光芒。在罗拉的眼中，娜美仿佛就是天使一般的存在。抬起头来，我的朋友，这就是所谓的友情啊！就这样，娜美和罗拉很快就聊到了一起，成为彼此之心的塑料姐妹花。娜美胡诌一顿之后，趁机向罗拉打听藏有财宝的地方。罗拉告诉娜美，在佩罗娜大人的房间里就藏有财宝。乌索普听见远处有脚步声传来，扭头看见了阿萨姆的帽子，赶紧催促娜美离开。娜美斩钉截铁的告诉罗拉：“我不会再和那个人见面了，你们简直就是天生一对，干巴爹，你行的。”罗拉感动的眼泪一把，鼻涕一把。结果就是娜美不费吹灰之力，搞定了要与自己一命相搏的仇人罗拉。又可以利用罗拉拖住总是对自己图谋不轨的色皮阿萨姆，同时自己又搞到了藏着财宝的情报，这大概就是传说中的一石三鸟吧。关键，娜美连石头都没扔，空手套三鸟。娜美小组盯上佩罗娜财宝的同时，佩罗娜已经带人洗劫了草木团的桑尼号。佩罗娜的手下发现，干掉克洛克达尔、大刀斯巴达的海贼团居然穷得叮当响，船上一点财宝都没有，只存了一些粮食。佩罗娜又气又无奈。秉着贼不走空的道上规矩，佩罗娜直接让手下搬空了桑尼号的粮仓。路飞被运输到了莫利亚的房间，一路上大吵大闹，被莫利亚水的僵尸丢进了笼子里。路飞嚷着，等自己逃出去，一定回来找他们算账。这时，一个巨大的黑影挡在路飞面前。路飞抬头一看，这个长相奇怪的家伙正呲牙冲着自己傻笑。看他那个沙雕的气势，连路飞这种直脑筋都猜得出来此人的真实身份。路飞脱口而出：“你是那个白痴莫利亚吧？”莫利亚的手下吓了一跳，而莫利亚却不急不恼，往座位上大摇大摆的一坐，高兴得很。他对路飞夸赞道：“有活力，有气势，我喜欢你，马上就成为我的部下了。”路飞大骂：“让我当你的部下，你算哪块小饼干？”莫利亚一脸痴汉笑：“我是谁？我就是未来的海贼王大人啊！”乌索普三人为了甩掉偷窥狂人阿萨姆，一路溜到了佩罗娜的房间，随便钻到了一个玩具熊的身体里。这个玩具熊是佩罗娜的天生玩伴库马西。库马西感觉有人从自己后面钻进来，一脸呆萌的四处查看。阿萨姆追上来，向库马西打听有没有看到可疑的人。库马西刚要回话，佩罗娜也回到了宅子里，苛刻打断库马西和阿萨姆聊起了被莫利亚召集的事情。又抓到了草帽路飞，莫利亚召集了手下的三个干部进行自己研发已久的僵尸之王第九百号僵尸的公布仪式。乌索普三人小声商量着找机会溜走。僵尸蝙蝠飞过来，向阿萨姆汇报：进入岛上的不只有草帽团，还有鼻哥剑侠、骷髅头布鲁克。布鲁克从天而降，砸成了地面，掉了下去。弗兰奇和罗宾还站在原地看热闹。突然，从下面中庭窜出许多蜘蛛丝，粘在四周。眨眼间，一个巨大的蜘蛛网就形成了。猴子蜘蛛趴在上面，向弗兰奇二人发出挑战。二人一脸从容。弗兰奇淡定地掏出一条双节棍，左右看了看，嘱咐罗宾打个掩护，自己去搞点事情。罗宾看到猴子蜘蛛是从手掌心发射的蜘蛛丝，立即就想出了应对方法。趁着猴子蜘蛛发起攻击的一刹那。罗宾在他的眼睛周围变化出许多小手，对着他的眼珠子就是一顿连环巴掌。猴子蜘蛛眼睛吃痛，本能的用手去捂眼睛，蜘蛛丝也被粘在了上面。弗兰奇把双节棍插进了石柱里，自制了一把巨型双节棍，对准猴子蜘蛛脑袋就是一棍子，直接将这个前一秒还自信满满的怪兽打得失去了行动能力。不过这个大块头真的扛揍，弗兰奇这么卖力的痛扁他，都没有把他的脑浆子打碎了。猴子蜘蛛挣扎了一下，突然伸出蜘蛛丝，搅和了弗兰奇的巨型双节棍。弗兰奇淡定地打开左手的大炮，一炮轰在
弗兰奇还想出招，身后传来罗宾的尖叫声。弗兰奇回头一看，罗宾被缠在蜘蛛网上，身边围了一群蜘蛛老鼠。这只老鼠和蜘蛛拼合的变态生物，就是抓走索隆和山治的凶手。他们利用小小的身体躲在天花板上，趁机向洛丹和洛克敌人下手，速度奇快，而且啊，悄无声息，没练过见闻色的都发现不了他们。蜘蛛猴子得意洋洋，他似乎没有听过“螳螂捕蝉，黄雀在后”这个道理。就在所有人都安静下来的时候，空气中传来一阵悠扬美妙的歌曲。那声音好像来自蓝色的远洋，又像是从深秋午后的空中划过，遥远又令人身心舒畅。布鲁克突然出现在罗宾面前，手中提着一把手杖细剑。罗宾一愣，刚刚这个家伙明明从天上掉下来，砸在了中庭下面，这货是怎么上来的？布鲁克平静地说道：“我是跳上来的，因为我很轻。”布鲁克慢慢走向罗宾，手中的细剑轻轻地收回到剑鞘里，胜负一分，比一个三丁剑为斩。就在布鲁克的细剑入鞘的那一刻，猴子蜘蛛惨叫一声，头上飙出鲜血，重重倒在地上，再也站不起来了。蜘蛛老鼠们一看到布鲁克，都吓呆了。五年前，布鲁克曾经来到过恐怖三鬼帆船，在这里大闹一番，把恐怖三鬼帆船搞得乱七八糟，岛上僵尸们对布鲁克都留下了阴影了。蜘蛛老鼠们扭头就跑，扬言去报告给主人。待他们走后，布鲁克告诉弗兰奇，只要用火就可以烧掉蜘蛛网。弗兰奇和罗宾挣脱了束缚，向布鲁克打听岛上的情况。布鲁克将自己的经历缓缓道来。他死而复活后，一个人在船都损坏的海贼船上漂泊了几十年。期间，布鲁克也尝试过逃离这片海域，但是因为船舵损坏，加上海贼船总是被卷入海流里，所以布鲁克一直被困在这里。直到五年前，布鲁克和草蜢团一样被引诱到了恐怖三鬼帆船。布鲁克登上小岛，想要在这里找一找能够维修船舵的零件，结果遭遇到了很多僵尸和怪物。之后，布鲁克被抓住，带到了莫利亚的房间里。在这里，布鲁克看到了十分诡异的一幕。这里有很多和他一样被抓过来的人。布鲁克亲眼看到其中一个人的影子，像贴纸一样被莫利亚从地上扯了起来，一剪刀剪断，然后将他的影子塞进了僵尸的身体。僵尸居然就这样复活了。所谓的影子，就是无论何时都会一起行动的另一个灵魂。本来，影子是从人的出生到死亡都不会分离的灵魂，但是王下七武海月光莫利亚却用自己隐隐果实的能力，将其他人的影子夺走并且霸占。这就是布鲁克之前对草蜢团所说的“影子被人夺走”的真相。只要有尸体，莫利亚就可以利用影子做成僵尸。更麻烦的是，莫利亚与名气响彻医学界的天才外科医生霍古巴克联手。霍古巴克擅长拼接尸体，可以将生物尸体组装成各种各样的物种。以前，霍古巴克还是《盗墓笔记》的忠实爱好者，经常出去啊倒斗掘墓。但是别人倒斗是为了财宝，他倒斗则是为了尸体。很多传说中战士的尸体都被霍古巴克找出来进行废物再利用。一直到现在，霍古巴克手上还有很多傀儡尸体，保存在他研究所的冷藏库里。莫利亚操作尸体的方法，简单来说，就是把收集来的影子直接塞进尸体之中。僵尸的性格和战斗能力都取决于影子的主人，而肉体的力量则取决于傀儡的肌肉。只有强大的肉体和强大的影子结合起来，才能产生更强大的傀儡僵尸。因此，莫利亚最喜欢遇到悬赏犯，这也是草帽团被莫利亚盯上的主要原因。只有得到了和本体拥有相同战斗力的影子，就不需要不听话的本体了。当那些强者们晕过去的时候，莫利亚马上就把他们扔进海里去。弗兰奇一听吓住了。这么说，路飞他们已经被丢进海里了。布鲁克告诉弗兰奇，莫慌，还有时间，一切看我眼色行事就可以了。莫利亚让手下的三位干部简称三怪人，齐聚莫利亚的王座之下。莫利亚开口啐，第一句话就是让我成为海贼王。霍古巴克、佩罗娜、阿布萨洛姆齐声说道：“时日不会太久。”关在笼子里的路飞一听就怒了：“什么海贼王？老子才是海贼王！”莫利亚掏出三张照片，冷笑一声：“别扯了，你们团的三大主力，你、山治、索隆都被抓了，你还当个蛋的海贼王？你能去当个海王还差不多。”躲在库马西身体里的乌索普三人听到此消息后吓了一跳，那三个怪物都被抓住了，这还怎么跟他们玩了？莫利亚向干部们宣布，这次开会是为了庆祝超级僵尸的诞生。莫利亚的话还没说完，自己这个手下就被人打飞了。定睛一看，路飞竟然用牙硬生生咬破了笼子，随即像个蚯蚓一样迅速开溜。佩罗娜释放消息精灵去追击路飞，路飞想起来在森林里就吃过一次亏，赶快以最快的速度向前蠕动，想摆脱莫利亚和他的属下。消息精灵飞过去，穿过路飞的本体，路飞身体一拳，消沉的说道：“如果有来生，我想要做一只海参。”老色皮阿萨姆愣了，刚刚还嚷嚷着要做海贼王，现在就想要成为一个海参。莫利亚不跟路飞废话，手下们打开探照灯，莫利亚直接把路飞的影子像扯胶带一样扯了起来，接着大剪刀一挥，咔嚓一声，路飞的影子从身体上被剪了下来。